يشتكي حوالي 85% من سكان الأرض من ألم أو شد أو تصلب عضلي في أحد مفاصل الجسم في وقت ما من مسيرة حياتهم وأنا وأنت عزيز المشاهد اثنين منهم فنحن نستخدم عضلات أجسامنا يوميا 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع ألم العضلات طفى على قمة المشاكل الطبية الرئيسية التي يعاني منها سكان الأرض بعد الثورة الصناعية الكبرى أو Industrial Revolution في عام 1840 وهي أكثر الأعراض التي يشتكي منها المرضى اليوم ويتم حجز 1.5 بليون استشارة طبية سنويا لعلاج ألم العضلات وتكلف العالم 325 بليون دولار سنويا تصرف بين الأدوية المرخية للعضلات ومصاريف الأطباء وصالونات المساج ونسبة الرضا عن العلاج هي أقل من 30% ويتعايش الباقين مع الألم المزمن لينتهي بهم الأمر للإصابة باحتكاك المفاصل وانزلاق الغضاريف الفقارية أو الفقدان المبكر للحركة المعضلة في الموضوع هي أن عضلات جسم الإنسان تعمل كحلقة مغلقة فمثلا إذا تشنجت عضلات أصابع قدميك سوف تشعر بألم في الرقبة وتذهب للطبيب لعلاج الرقبة بدلا من عمل تمارين لإطالة عضلات القدمين ولهذا لن تعالج المشكلة أبدا فما هو ألم العضلات وكيف يتطور وكيف يمكنك أن تتجنبه وتعالجه في المنزل هذا موضوع حلقة اليوم لذلك تابع معي عزيزي المشاهد حلقة جديدة من دقيقتين عافية سبب معظم الأمراض بسيط وهو العادات والاختيارات الغذائية الخاطئة اشترك بالقناة إذا أردت أن تستثمر صحة جسمك وتحرر طاقاته لأعلى مستوى You are what you eat خلينا نبدأ بصلب الموضوع السلام عليكم مقدمكم الدكتور فارس عرب بشكل عام ألم العضلات هو بسبب التشنج أو مصل سبازم وهو استجابة طبيعية للإجهاد المفرط أو تعب العضلة أو بسبب كثرة الاستخدام نادرا ما ينطوي على أمراض جهازية أو عصبية خطيرة ولعلاج الحالة من المهم فهم التوقيت والتكرار والمدة والنمط التي تحدث فيه تشنجات العضلات ولفهم الموضوع يجب أن نبدأ القصة من البداية تشنج العضلات هو تقلص لا إرادي غير طبيعي لعضلة أو أكثر وغالبا ما يسبب الألم وتتطور الأعراض المختلفة حسب مكان العضلة عضلات الجسم تنقسم إلى ثلاثة أنواع النوع الأول للعضلات هو عضلة القلب أو كاردياك مصل وهي العضلة الوحيدة المميزة الجبارة التي تعمل في جسمك منذ الولادة وطوال الحياة بدون تشنج النوع الثاني هو العضلات الملساء أو سموث مصل هي العضلات المبطنة للأعضاء الداخلية المجوفة الأنبوبية مثل المعدة والقولون والمثانة والرحم وتشنج هذه العضلات يسبب آلام باطنية النوع الثالث للعضلات هو العضلات الهيكلية الإرادية أو سكليت المصل هي العضلات المسؤولة عن الحركة والوضعية المستقيمة للعمود الفقري أو عضلات الهيكل العظمي للأطراف وهي موضوع نقاش هذه الحلقة فيسيولوجيا العضلة باختصار شديد تتألف العضلات من خيوط عضلية وهي أنبوب طويل من الحبال تتلاصق من نهايتها المتخصصة وتتقلص فتنزلق على بعضها لكي تحصل الحركة يصل أمر تقلص العضلة عن طريق الأعصاب فيتم حرق الطاقة المعروفة باسم ATP وتبادل للشحنات الكهربائية عن طريق دخول وخروج معادن مشحونة مثل البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والكلور والمغنيسيوم تشنج العضلة ببساطة يحصل نتيجة ضعف العضلات بمعنى آخر عدم قدرتها على تحمل الجهد المتكرر عليها أو بالعامية استنفاذ مخزون طاقتها ATP فيختل توازن السوائل والشحنات على جانبي غشاء الخلية واستنفاذ مخازن العضلات بهذه الطريقة يعني زيادة في التمثيل الغذائي فتزداد الحموضة ويسمى فتيق وباستمرار هذا الجهد تتقطع الخيوط العضلية المسمى مايكروتير الذي بدوره يثير النهايات العصبية المتخصصة وتجعلك تشعر بالألم ومن أسباب الألم أيضا هو أن العضلات تعمل جنبا إلى جنب بقرب الأعصاب والشرايين التي قد تضغط عليها وتمنعها من أداء وظيفتها مثل عدم إيصال الدم المؤكسد الكافي لترطيب العضلة تقاس قوة أي عضلة عن طريق عاملين اثنين وهما كمية القوة المنتجة من العضلة وطول مدة هذا الإنتاج خلال زمن معين طيب خلينا نترجم هذه المعلومات على الواقع ونطرح السؤال وهو كيف تستخدم العضلة فوق طاقتها في نشاط الحياة اليومي العادي الغير رياضي؟ أولا يجب أن تعلم أن المتغيرات كثيرة جدا جدا فمثلا إذا بدأنا بوضعية النوم والمفترض أنها وضعية الراحة تجهد العضلات في أوضاع خاطئة مثل حالة النوم على فراش لين 
أو مكان وحجم الوسادة غير متناسق مع حجم مستخدمها يمكن أن تسبب هذه الأوضاع شد عضلي مؤلم جدا في الرقبة والأكتاف والظهر وقد يستمر لأسابيع سبب الشد العضلي هنا هو شد العضلات أو muscle strain لساعات طويلة للمحافظة على ارتباط المفاصل وعدم تعرضها للخلع بسبب هذه الوضعية العلاج البدائي في هذه الحالة هو النوم على فراش مستقر شبه صلب واستخدام نيكرول بحجم نصف عرض الكتف يوضع تحت الرقبة بدون وسادة عند النوم على الظهر وتحت الرقبة مع الوسادة عند النوم على الجانب عندما تنهض من النوم فثاني أكثر الوضعيات شيوعا هو الجلوس في حالة الجلوس أكثر من نصف ساعة مستمرة ومهما حسنت من وضعية جلوسك فأنت تجبر الجسم على وضعية مخالفة لتصميمه الميكانيكي ستعاني الرقبة والأكتاف والظهر والوركين والساقين من الجلوس فيتسبب الجلوس في تقصير عضلات الفخذ والحوض وتؤدي لحالة عرق النساء شاتكة وهي عبارة عن تشنج العضل المسمى بيرفورمس والضغط على العصب المسمى سياتيك نيرف وأيضا الجلوس يؤذي الظهر من أعلاه لأسفله لأن مركز الجاذبية أو سنتر اوف جرافيتي يقع في أماكن غير مهيئة لاستقباله فتنحن الأكتاف للأمام ويختل الضغط على أقراص العمود الفقري ويمكن أن يؤدي إلى انقراص مبكر أو برولابس ديسك وحسب موقع هذا الديسك يمكن أن يؤدي لألم مزمن في الرقبة أو اليدين أو الظهر والأرجل ويمكن أن يضر الجلوس أيضا بالضغط على القلب والرئتين فيحد من مساحتها مما يؤدي للأمراض التنفسية والقلبية والأوعية الدموية العلاج البدائي للجلوس هو أخذ بريك بعد كل ساعة جلوس لممارسة تمارين مكنزي إكستنشن إكسرسايز لمدة خمس دقائق على الأقل وحاول تغيير وضعية الجلوس لفترة طويلة لوضعية أكثر راحة الآن نشوف الوقوف يتميز جسم الإنسان عن باقي الحيوانات بالوقوف ولكنه يأتي مع فاتورة كبيرة فهو يشد الأربطة وأوتار العضلات الممدودة من الرأس للقدمين ويحفز عضلات الأرجل لإنتاج قوة تعادل وزن الجسم بمرتين وكلما زاد وزن الجسم كلما زادت الحاجة لعضلات أقوى واستخدامها لفترات طويلة تنهك العضلات فيبدأ توزيع الوزن والضغط على المفاصل وتسبب الاحتكاك والاحتكاك لا يعني احتكاك العظم فقط فمثلا الضغط على العمود الفقري يسبب تضيق المساحات على منافذ الأعصاب فتحتك وتهيج ويسبب الألم ومثال آخر الضغط على مفاصل القدم يسبب التهاب اللفافة الخمصية أو بلانتر فيشايتس العلاج البدائي في هذه الحالة هو إطالة وتقوية العضلات المقاومة للجاذبية مثل التمارين المشروحة في حلقة علاج ألم الظهر ووضعت الرابط بالأعلى هنا عند بطاقة الآي وإذا وصل عدد مشاهدات هذه الحلقة لعشرة آلاف مشاهدة رح نزل حلقة خاصة عن التمارين المنزلية الأساسية التي يجب عملها يوميا للعلاج والحفاظ على مفاصل وعضلات الجسم من الألم والشد لذلك ادعم هذا الفيديو وشاركه مع الأهل والأصحاب الآن لتعم الفائدة وأخيرا حسب نتيجة التصويت اللي طرحته في المنتدى قبل أيام أكبر نسبة تم اختيارها هو ألم عضلات الرقبة لذلك حناخذها بقليل من التفاصيل السبب الرئيسي لألم الرقبة هو الانحناء للأمام لأنه يزيد من استخدام العضلات أضعاف مضاعفة سواء عند استخدام الأجهزة المحمولة أو العمل في المطبخ أو العمل على الطاولة مثل القراءة والكتابة أو حتى قيادة السيارة فتقول أبحاث في عام 2016 أن انحناء الرأس أكثر من 15 درجة عن وضع الاستقامة يسقط مركز جاذبيته خارج الجسم ويضاعف عمل العضلات خلف الرقبة والأكتاف والظهر بنسبة 2 إلى 4 أضعاف درجة الانحناء في حالة استخدامها أكثر من 6 دقائق لترجمة ذلك على الواقع فمثلا إذا حنيت رأسك للأمام 30 درجة لمدة ربع ساعة لكي تتفحص محتوى جهازك الذكي فقد استخدمت عضلاتك 150% الآن تخيل لو استخدمت هذه الوضعية لمدة ساعة يوميا وأنت تكتب مقال على اللابتوب أو تطبخ وجبة العائلة أو تنظف المنزل أو تشاهد التلفزيون هذه الزيادة في استخدام العضلات بدون تدريب العضل لاستيعاب الجهد المبذول ستؤدي لتشنج مزمن في العضلات ولزيادة احتكاك المفاصل وبالتالي للخشونة وألم وتصلب المفصل وأسوأ سيناريو هو انقراص الديسك حاول قياس درجة انحناء رأسك عند القيام بنشاطاتك المعتادة وأخبرني عنها في التعليقات بالنسبة للأوضاع الأخرى الشائعة مثل وضعية نصف الاستلقاء أو نصف الجلوس أو مسمات سلاوشينج بوزيشن 
فهي تخضع لنفس قانون انحناء الرأس وهي ليست مريحة أبدا لعضلات الرقبة والأكتاف ويجب تجنب استخدامها فورا وبحب ذكرك أنه شرحت بعض تمارين الإطالة لتخفيف ألم الرقبة راجع الحلقة الرابط وضعته عند بطاقة الآي خلاصة الكلام حاول في هذه الحلقة أن أقرب لك المصطلحات وبعض النصائح الطبية الحديثة لتجنب ألم وشد العضلات ففي النهاية الجسم يخضع لقوانين الميكانيكا الحيوية أو بايوميكانيكس وإذا أردت أن تحافظ على صحة جسمك فهو يحتاج لصيانة فيزيائية تتمثل في ممارسة تمارين علاجية أو رياضة يوميا لتنمية العضلات وتهيئتها لاستيعاب القوة المبذولة في نشاطك اليومي هنا نصل لنهاية الحلقة عزيز المشاهد لا تنسى تشوف الحلقات السابقة وانتظر الحلقات القادمة اشترك بالقناة واضغط زر الإعجاب واكتب لي رأيك بالتعليقات المصادر بصندوق الوصف معكم الدكتور فارس وبشوفكم بحلقة أخرى بإذن الله تعالى واتمنى لكم دوام الصحة والعافية gonna be the lucky one